আলহামদুলিল্লাহ সাব্বির আহমদ সাহেব মালয়েশিয়া থেকে প্রশ্ন করেছেন সলাতে মুখী নিয়ত করতে হবে কিনা এবং ভিতরের সলাত কত রাকাত জেসাকাল্লা খায়ের প্রিয় ভাই সুন্দর প্রশ্ন করেছেন আসুন প্রথমে জেনে নেই নিয়াহ কাকে বলা হয় আর নিয়া শব্দের আবিধানিকত্ব হচ্ছে আল কস্ট ওয়াল এরদা ইচ্ছা করা সংকল্প করা আর তার মাহাল হচ্ছে কলব মানুষের অন্তর নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহিউসাল্লাম নিয়া সম্পর্কে বলেছেন ইন্নামাল আমাল বিন নিয়াজ মানুষের সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল যদি নিয়তের অর্থ আল কস্ট ওয়াল এরদা হয় সংকল্প করা ইচ্ছা পোষণ করা হয় আর তার মাহাল হচ্ছে কলব অন্তরে নিয়ত করবে অন্তরে মানুষ ইচ্ছা করবে অন্তরে আপনি যে জিনিসটি করছেন সেটি আপনার অন্তরে বিদ্যমান থাকবে তাহলে আমরা এক বাক্যে বলতে পারি নিয়ত হয় কলবের মাধ্যমে সেক্ষেত্রে আপনি সলাতের মধ্যে মুখে নিয়ত করা মুখে নিয়ত বলার কোনো প্রয়োজন নেই আপনার অন্তরে বিদ্যমান যে ইচ্ছা রয়েছে যে সংকল্প রয়েছে সেটি আপনার জন্য যথেষ্ট এছাড়া আপনি যখন উজু করতে গিয়েছেন সলাওয়াতের জন্য সেটা কি আল্লাহ সুবাহন হওয়া তালা জানেন না আপনি যখন উজু করে মেস্তিতে যাচ্ছেন সলাত আদায় করার জন্য সেই বিষয়টি কি আল্লাহ সুবাহন হওয়া তালার এলেমে নেই আপনি যখন ইমাম সাহেবের পিছনে দাঁড়িয়েছেন সলাত আদায় করার জন্য আর একামত হচ্ছে আপনি কোন সলাত আদায় করার জন্য দাঁড়িয়েছেন সেটিকে আপনার অন্তরে নেই আর আল্লাহ সুবাহন হওয়া তালা কি তা জানেন না অবশ্যই জানেন কাজেই আপনাকে আলাদা করে মুখে নিয়া উচ্চারণ করতে হবে না আপনার অন্তরে যে নিয়া রয়েছে যে সংকল্প রয়েছে যে ইচ্ছা রয়েছে তাতেই যথেষ্ট হয়ে যাবে আমাদের দেশে দেখা যায় ইমাম সাহেব যিনি ইমামতি করছেন তাকে আলাদা নিয়ত করতে হয় এবং অনেক ইমাম সাহেবরা নিয়ত মুখে উচ্চারণ করেন নামাইতু আন উসলিয়া ইমামান আমি ইমাম হয়ে সলাওয়াত আদায় করছি তার মানে হচ্ছে যে আল্লাহ সুবাহন তালা সেই ইমাম সাহেব সম্পর্কে জানেন না যে তিনি ইমাম হয়ে সলাত আদায় করছেন বিষয়টি কি এমন না আল্লাহ সুবাহন তালা সেই ইমাম সাহেব সম্পর্কেও জানেন যিনি ইমামতি করছেন ইমাম হয়ে সলাত আদায় করছেন আবার দেখা যায় মোক্তাদিরা ইমাম সাহেবের পিছনে সলাত আদায় করলে তাদেরকে বলতে হয় একটি দায়িত্ব বিহাদ আল ইমাম এমনটি নয় এমনটি নয় কারণ আপনি যে মুক্তাদি হয়ে মামুম হয়ে ইমাম সাহেবের পিছনে সলাত আদায় করছেন আল্লাহ সুবাহ সেটিও জানেন আপনার সম্পর্কে জানেন কাজে আপনাকে একটি দায়িত্ব বিহাদ আল ইমাম বলতে হবে না ইমাম সাহেবকে নামাইতু আনুসলিয়া ইমামান বলতে হবে না এছাড়া আমরা দেখতে পেয়েছি ছোটোবেলায় যখন আমরা মাদ্রাসায় পড়েছিলাম সেখানে অনেক নিয়াদগুলো আমাকে মুখস্ত করানো হয় নামাইতু আন উসলিয়া আর বারা কাজ এরকমভাবে মুখস্ত করানো হয় আর লোকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই নিয়তগুলো পড়তে থাকেন অনেক সময় আমি দেখেছি মসজিদের মধ্যে আমার পাশে যারা সলাত আদায় করছেন এত জোরে তিনি নিয়াগুলো উচ্চারণ করেন যে আমার কষ্ট হয় আমার আমি ডিস্টার্ব ফিল করছি প্রিয় ভাইয়েরা সেই নিয়া মুখে উচ্চারণ করতে হবে না আল্লাহ সুবাহন হুয়াতালা আপনার অন্তরের খবর রাখেন আপনার অন্তরে কি বিদ্যমান রয়েছে কোন সলাত আপনি পড়ছেন শুধুমাত্র আপনি তাকবিরতুল এহরাম আল্লাহ আকবর বলে আপনি সলাত শুরু করুন এতে কোনো সমস্যা নেই বরং মুখে উচ্চারণ করা মুখে নিয়া উচ্চারণ করা হচ্ছে বিদাহ কারণ নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহিউসাল্লাম কখনও তিনি সলাওয়াতের মধ্যে মুখে নিয়া উচ্চারণ করেন নাই সহাবাই ক্রম করেন নাই তাবে ইন্দা করেন নাই তাবে তাবে ইন্দা করেন নাই তাহলে এ মুখে নিয়া উচ্চারণ করা এটি হচ্ছে বিদাহ আমরা আগে বলেছিলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহিউসাল্লাম বলেছেন সল্লু কামার ওই তুমি উসল্লি হু আমার উম্মতেরা তোমরা আমার মতো সলাত আদায় করো আমি কিভাবে সলাত আদায় করছি তোমরা আমাকে ফলো করো আমার মতো করে সুন্দর করে তোমরা সলাত আদায় করো যেখানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহি ওসাল্লাম তিনি মুখে নিয়া উচ্চারণ করেন নাই তাহলে আমাদেরও মুখে নিয়া উচ্চারণ করার প্রয়োজন নাই আসুন আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহি ওসাল্লামের নেই সলাত আদায় করি এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহি ওসাল্লামকে সব কাজে সর্বক্ষেত্রে আমাদের সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি আল্লাহ সবাই হ্যাঁ না হুয়া তালা আমাদের সবাইকে কবুল করুন আমিন